se le acabó la fiesta a Corina Machado. Y es que la propia oposición decidió darle el corte y arrinconarla por completo. Tras la publicación de las actas electorales en una web creada por ellos, fueron denunciados por usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral y convertirse en el epicentro de la crisis venezolana. Nadie quiere acompañar a la líder opositora en su estrategia vandálica y subversiva de exponer a la población inocente contra las fuerzas militares. Tampoco quieren acompañarla después de las declaraciones en contra del dólar y a favor del bitcoin. Se le acortó la brecha y se le cayó la careta. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande María Corina Machado es vapuleada por sus propios seguidores. De hecho, le dieron la espalda por completo tras conocer la existencia de una página web creada por ellos mismos, días antes de las elecciones y donde publicaron todas las actas del candidato Edmundo González para reclamar la victoria definitiva. Incluso manipularon el contexto, la información y hasta trataron de usurpar el poder del Consejo Nacional Electoral con facultades para publicar todos los resultados. Por consiguiente, tanto seguidores como aliados le acaban de dar la espalda y la arrinconan por completo. Han determinado separarse de la estrategia política y la plataforma que planea desarrollar en Venezuela. Y es que Corina Machado es la única responsable de la publicación de actas electorales forjadas a favor de su candidato. Por tanto, todos criticaron la actitud impulsiva e improvisada de la representante del partido opositor. Al tiempo que se aislaron de la extremista y la denunciaron por los continuos actos fraudulentos y vandálicos que se desarrollaron los días posteriores a la elección presidencial. Asimismo, criticaron las declaraciones en los medios neoliberales y el llamamiento al pueblo para enfrentarse a las fuerzas electas. De igual modo, María Corina Machado se ha convertido en el epicentro de la crisis interna de la ultraderecha, al extremo que con su actitud provocó un aislamiento de todos los partidos políticos de derecha, incluidas organizaciones como Un Nuevo Tiempo y la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, todos la ignoran y no quieren seguir el rumbo que lleva la líder extremista en su enfrentamiento a Maduro, sobre todo después de la proyección de la Corte Penal Internacional que lo declara como inocente y del reconocimiento por parte del Grupo de Lima. Al igual que muchos estados internacionales, comenzaron a dar el paso al frente y reconocer la postura de Maduro como resultado de un proceso democrático. Y es que la huida de Edmundo González y la reacción de no presentar las actas ante el Poder Judicial de Venezuela dejan mucho que desear de la actitud del candidato opositor al que representaba a Corina Machado. Sin embargo, Corina está arrinconada. Su vida política ha dado un vuelco en negativo, pues precisamente Edmundo González decidió aislarse de ella y no continuar con las manifestaciones de protestas que aumentan el odio visceral e incrementan la escalada interna en el país. Sobre todo, González Urrutia determinó oponerse por completo y se deslinda del manejo de las actas y de la propia página web, responsabilizó a la extremista de condicionar todos esos espacios y entregó a través de su abogado una carta a la Fiscalía General de la República expresando su desvinculación de ese proceso. El mundo no quiere saber de Corina. La empujó a los procesos penales y dijo, prefiero buscar una solución dentro de las instancias del gobierno. Con esa actitud, queda claro que es la líder opositora vetada en su momento por el Consejo Nacional Electoral tras los acuerdos sostenidos en Barbados, la máxima responsable de los disturbios en el país. Es por esa razón que la oposición también decidió desprenderse de Corina Machado y alegaron que no están de acuerdo con todas las acciones fraudulentas cometidas por la política quien quiere usurpar el poder electoral en Venezuela. Al mismo tiempo, Aclararon que no eran parte de esa operación ilegal y manifestaron tener decepción por los llamamientos y convocatorias realizadas por Corina Machado para someter al pueblo contra las fuerzas militares. De igual modo, dijeron que todos los jóvenes presos son responsabilidad de Corina. Por tanto, pidieron que los cargos penales y judiciales sean cargados contra la opositora, a quien la justicia debe aprender por la tensa situación que se ha desarrollado en el país 
y que pone en riesgo la tranquilidad y seguridad ciudadana. Por otra parte, la oposición interna, alegó, incrementó la decepción dentro de sus seguidores por el cambio de la narrativa. Lo primero fue la movilización en las calles y la lucha activa. Además, criticaron la cantidad de muertes generadas por los disturbios y la cantidad de jóvenes detenidos. Asimismo comentaron, ahora muchos de sus simpatizantes ven cómo las protestas han sido reemplazadas por sesiones en vivo en redes sociales con influencers, bailoterapias y hasta rezos de rosarios. Sin dudas, ha sido muy inestable y no logra sostener su postura como oposición al gobierno imperante. Esto significa que quedará arrinconada y expuesta a las normativas y leyes del país. Corina Machado puede estar dentro de poco entre las rejas. Incluso sus estrategias han generado desilusión en una base que esperaba acciones más contundentes y hasta vulneraciones contra el país. Su liderazgo se ha desplomado debido a las actividades virtuales y simbólicas que demuestran el debilitamiento de su plataforma política. También su retórica y su incapacidad para movilizar a las masas de forma efectiva quedó expuesta en las últimas semanas. Entre tanto, muchas figuras claves de la oposición comenzaron a abandonar el acompañamiento y denunciaron sus declaraciones en contra del dólar estadounidense, que pone en riesgo el apoyo del mayor aliado que poseen. A su vez, la han dejado completamente sola. En este sentido, nadie le cree ni quiere ser parte de su juego. Muchos sectores que antes la apoyaban le han dado la espalda y comenzaron a cuestionar su estrategia. Además, señalaron que el extremismo y la intransigencia que la caracteriza ha sido su perdición. Corina Machado ya no es respetada entre la oposición venezolana. Ya todo está dicho. Los partidos como Un Nuevo Tiempo y La Mesa de la Unidad Democrática decidieron emprender un camino diferente al de Corina Machado y evitar la muerte de personas que son inocentes, independientemente de las propuestas que realizan. Sin dudas, la fractura interna de la oposición ha generado decepción entre los aliados de Machado. Y es que mientras el gobierno de Nicolás Maduro aplica mecanismos para mantener la paz nacional, Corina convoca a las desbandadas protestas y a un sinnúmero de actividades ilícitas. Asimismo, Maduro denunció a Machado y criticó la postura subversiva de la opositora. También dijo que todo el que intenta usurpar la democracia y acabar con la tranquilidad de los pobladores tendrá que responder ante la justicia nacional. Por lo pronto, Corina Machado es buscada y está arrinconada. Sus propios compañeros la dejaron sola y no logra convencer a nuevos seguidores. Tampoco su estrategia mediática y digital ha dado resultado, pues son muchas las personas que denuncian su llamamiento a la lucha y opresión. Eso sin contar que su gabinete de confianza perdió la seguridad en su líder. Algunos han sido detenidos como responsables de cohechos y otros decidieron huir de su lado. A Corina Machado ya no le queda nadie. Todos se desentendieron y la dejaron sin apoyo. Caerá tras las rejas y seguirá siendo el asme reír de los venezolanos. Vaya golpe para la extremista. de la patria grande Soy el J Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. <risa>